Karibu msikilizaji kwenye simulizi yetu fupi ya kutisha na kusisimua itoayo kazi ya mochuari. Simulizi yetu inanzia hapa, nijua kijana Kevin na Rashid wakiwa ni marafiki wa karibu tangu wakiwa kuchuo. Mwenye na matumaini makubwa ya maisha bora baada ya kuitimu hawa kufikiria kuwa kazi ya kwanza wangeipata ngelikuwa ni ya kusaidia mochuari katika hospitali ya ilimbula. Mwazeno leona hiyo ni kama furusa ya kujifunza mambo tofauti. Lakini walikuwa hawajui kwamba kazi hiyo ingeleta matokeo sio tarajiwa na changamoto nyingi sana za kutisha. Hospitali ya Lembula ni hospitali kongwe iliyojengwa na missionary. Nasema mocho aliko mbali kidogo na wodi za ugonjwa. Mmoja hapo kati ya majengo ya hospitali hiyo lina historia ya vifo visivyoeleweka na visa vya watu kuona vitu vya ajabu hasa nyakati za usiku. Wafanyakazi wengine walionekana kuepuka kazi za usiku katika eneo hilo. Jambo lilikuwa limewashangaza Kevin na Rashidi lakini hawakujua sababu ya kweli hadi walipokuwa wameanza kuifanya kazi hiyo. Hadithi naanza na msibiliaji akiwa na toko na machozi akiwa analia sana, alianza kwa kusema kwamba kwa majini naitwa Rashid, huko akifuta machozi. Mimi nafikiri Kevin tumemaliza chuo kikuu Dar es Salaam kwa ari kubwa sana ya kuanza maisha mapi. Yenye mafanikio na kujitegemea. Tulipomaliza masomo yetu tulikuwa tuna ndoto ya na malengo mengi sana. Kila mmoja yote kitamani kuleta mabadiliko makubwa sana katika familia yake. Mimi nilikuwa na ndoto za kuanzisha biashara ndogo ndogo na Kevin aliota siku moja kuwa na kazi yenye hadhi na mshahara mzuri. Tulikuwa na cheti cha shahada mikononi mwetu na matumaini moyoni. Tulijitoa jina Dar es Salaam tukitumaini kuanza kuanza kazi nzuri sana. Lakini changamoto zikukawia. Kila tulipokuwa tunaenda kuulizia kazi tulikuwa tunakosa majibu ya matumaini. Mashirika mbalimbali na kampuni zilikuwa zinajaribu zilikuwa na vigezo vya ajira ambavyo hatukuweza kabisa kuvifikia. Baada ya miezi ya kutafuta bila mafanikio hadi alianza kutuvunja moyo na hatimaye tukaanza kufikiria kwenda vijini ili kutafuta fursa nyinginezo. Mwisho tukapata taarifa kuhusu hospitali ndogo huko Ilimbula mkoa ni Njombe. Hospitali hiyo ilikuwa ikihitaji wafanyakazi wa kawaida tu kwa ajili ya usafi na kufagia. Bila kusita tulijipanga safari na kuamua kuchukua nafasi hiyo maana kuliko kukaa hovyo tuliona bora tupate chote ili tuweze kujikimu. Kabla hujafika hospitali yaliyotokea ni majira usiku wa manane katika eneo la mocho wali radi za kutisha zilikuwa zinapiga sana. Pembeni ya mocho wali kuna joka kubwa liku mjuvilingisha kwenye mti huku liku na toa sauti na mliwa kutisha kwa liku eli. Ukumaiti zikuwa zimevaa sanda zikuwa zinazunga zunga huku zikuwa zinacheka kwa vicheko vizito sana na kutisha mno. Mili hiyo iliku navuja damu. Wengine wakionekani ka kama nyama nyama hivi. Wengine wakilia wakilekia sema liopo mlinzi na huyo mlinzi alikuwa ndo ameajiliwa siku hiyo yotu alikimbia baada ya kuona hayo mambo ya kutisha na kesho yake alisusa kabisa kazi na kusema wezi kazi na aliacha kazi hapo hapo. Tulipofika ile mbura tulikuwa tumeomba kazi ya kufagia katika hospitali hiyo lakini tulijibiwa kwamba nafasi hizo tayari zilikuwa zimejaa. Alile ikatotia huzuni sana. Tukiisi pengine safari yetu yote ilikuwa imepotea bure. Lakini hata ukata tamaa. Tulimomba msimamizi wa hospitali atufikilie kwa kazi nyingine yote ile maana tulikuwa tayari kufanya lote lile. Mara ghafla kaja mtu mmoja alikanika ni miongoni mwa wafanyakazi naweza kusema kwamba ni kiongozi wa hospitali. Alitoelea kumnongoza yule mganga mkuu wa hospitali. Wape kazi ya mmoja ulitisi unajua jana yule mlinzi kaondoka. Baada ya kunongonezwa mganga mkuu akawa ametikisa kichwa na kusema sawa nimekuelewa. Unaweza kuondoka. Yule daktari kama ondoka toka baki na mganga mkuu. Mganga mkuu katuuliza. Mkutali kufanya kazi ya mmoja ali. Nikamuuliza, "Ye mmoja ali yani unamaanisha kulinda nyumba na wala maiti?" Gamgu alitikia la hasha. Upo sahi kabisa kijana. Tulijua kazi hiyo haikuwa rahisi na wengi walikuwa kikimbia kutokana na changamoto na mambo ya kutisha aliyokuwa nasimuliwa na baadhi ya wafanyakazi wa awali. Kevin alintizama kwa macho ya maswali na mimi nikamtizama tukijua tulikuwa na maamuzi magumu ya kufanya. Baada ya kutafakari kwa muda mfupi, niliamua kupatana moyo na kujaribu kazi hiyo. Nikamnongoneza Kevin. Hii ni kazi tu. Sisi ni wanaume na tupasi kabisa kuogopa. Tutaweza. Kevin alitikisa kichwa kukubaliana na tukubaliana na kusaini mkataba wa mwaka mmoja na mshahara wa shilingi laki tano kila mwezi. Tulijua kwamba kufanya kazi usiku wa manane kwenye mocho ali haingi likuwa kazi rais. Lakini tukajipa moyo kwa kusema ni sehemu ya kupambana na maisha. Tulipoambiwa kwamba tungeanza kazi kesho jioni, tuliondoka sasa ni tukiwa tuna furaha mchanganyiko na wasiwasi. Tukipanga mipango jinsi tutakavyo kwa tumeanza kazi yetu mpya. Jana tulipokuwa tukizungumza kuhusu kazi ya ghafla mzee mmoja aliyetambulika kwa jina la mzee Komba alipita karibu yetu. Aliposikia kujadili kazi ya mocho alisimama na kutusikiliza kwa muda kabla hajatukaribia. Mzee Komba alitazama pande zote kisha kama ametuambia kwa sauti ya kutisha. Vijana na washauri mwachane kabisa na hiyo kazi ya mochoni. 
moja ya mambo yasiyojulikana ni kwamba mocho ali ya ile mbula ina matukio ya ajabu na kutisha sana kijana mmoja wa mwisho aliajiriwa huko aliacha kazi baada ya wiki moja tu kwa sababu ya mambo yaliyokuwa yameshuhudia huko nilimtazama Kevin tukikumbushana kwa macho kwamba sisi ni wanaume na tupasu kuogopa hadithi kuogofia tulisema kwa sauti moja kwa mzee huyo mzee tulia sisi ni wanaume wa da dar es salaam tumeja kupambana hatuna uoga kwa sababu ya maneno yako haya mzee komba nitikisa kichwa kwa huzuni sana na kutuambia naam labda ni mimi niliyokosea lakini mtanikumbuka tuliondoka pale tukiwa tumebeba mavazi yetu ya kazi tayari kwa majukumu ya kulinda mocho aliyelembura nyakati za usiku Fra yetu ya kuanza kazi ilikuwa imetufanya tusahau kabisa maneno ya mzee Komba. Tukiweka mawazo yetu kwenye kile ambacho takachokipata. Maswali ni je, nini kilitokea kwenye usiku wa kwanza kazini? Je, au majamaa alikutana na kitu gani cha kutisha kama alivyokuwa ameonya mzee Komba? Baki na yeye usikilize katika simulizi ifupi na kuenda kwa jina la kazi ya mocho ali iliyotungwa na Briana Schwan. Briana Family of Stories kime simulizi director wenye kutoka hapa simulizi mixi. Subscribe YouTube channel ya Simulize Fupi by Simulize Mixi and on application Smix app WhatsApp 0677062012 kuendelea kufurahia simulizi nzuri tamu za mapenzi na kusisimua na maisha kutokea hapa Simulize Mixi. Tena pamoja kujua nikili wakuta wa jamaa usiku huo. Asema nipo kwenye nyumbani nilikuwa naweza kweli sisi wa kufanya kazi mocho ali. Na kama stories zenyewe ni hizo za mzee Komba kweli tutakaa muda mrefu pale. Nikajiuliza ile mwisho wa siku nikasema, "Mwanaume achague kazi, lakini naogopa mimi tusije tukateseka au kupoteza tamaisha." Basi tulala vizuri na kumbuka hiyo ndio ilikuwa siku ambayo ilikuwa ni mara ya mwisho kulala usingizwa kuenjoy. Lakini tulipoanza kazi ile tutakuta shadini Mungu tu. Ndio duniani kuna kazi ila kuchagua kazi ya mocho ali haikuwa kazi nzuri kwetu kichukulia watu tumesoma na kufaulu vizuri tu lakini haya ndio tuliokuwa tumeavuna kufanya kazi ya mocho ali. Nikajikuta nikiwa nalia kama mtoto mdogo. Kisha yake jioni tulifika kazini tulikuwa tuko na hari na furaha ya kufanya kazi kwa nguvu zote. Moyo wetu ulikuwa na matumaini makubwa sana kuanza maisha mapya katika mkoa Njombe. Tulijua kwamba kazi yetu katika mocho ali ingelikuwa ni na changamoto lakini hatakuwa tayari kwa kile ambacho kingetokea usiku wa kwanza. Mida saa moja hadi saa sita hivi kazi ilikuwa supa sana. Hatakuwa tuna jadili walisema mala oh kuna kutisha sijui majini au oh, maiti kiko hapi sasa. Tena tukaanza kusema walikuwa wamesema tuajiriwe hapa ni wapi. <laughs> Huku tukiwa tunagongesha tochi zetu na kucheka kule kule ujue mimi na Rashidi ni marafiki wakubwa sana. Kwa utani kwetu ni furaha. Kwanza maisha yenye mafupi haya. Lakini ilipofika saa usiku hali ilianza kubadilika upepo ulikuwa na vuma kana kwamba mvua. Tulikuwa tumeketi katika ofisi ndogo ya Mochi tukitafakali mambo yote ambayo tulikuwa tumekutana nayo wakati wa mahojiano yetu. Kelvin akiwa na wasiwasi ile chungu lilishani akitizama giza liko limejala kutisha. Rashid nadhani kuna mtu ambaye atakuja hapa usiku. Aliuliza sauti yake ikiwa na mtetemeko kweli kweli. Nikamkatisha nikimwambia, "Tujiende kwa lote lile. Hii ni kazi yetu na hatuna budi kuikabili." Hata hivyo sikujua jinsi hali ambavyo ingekuwa mbaya ise. Giza lilipokuwa limefika tulikuwa tumeanza kusikia sauti za vicheko lakini sio vicheko vya kawaida. Vicheko hivyo vilikuwa ni vya maiti. Kila sauti ilikuwa inakuja kwa mwembe ni kama vile maiti zikiwa zinaangalia matendo yetu. Nikajaribu kumuliza Kevin. Unasikia hiyo? Akanijibu nasikia kwa ubora kabisa wa HD. Yaani Kevin, embo cha masiara bwana. Nimwambia Kevin akajibu kwamba nasikia kaka. Nilijua nawe pia hujasikia. Tukajaribu kujizuia na kuangalia kila kona ya mocho lakini vicheko vilionekanika kuja kutoka sehemu tofauti tofauti. Kevin alijikuta kana temeka kijaribu kujificha nyuma yangu maana sasa sauti zilikuwa ni nyingi na nzito za kutisha kweli. Macho yake na uoga wazi kabisa. Rashid sio vicheko vya kawaida hivi. Alizungumza kwa sauti ya china kionekana kwa kwenye mtu alikuwa amejana off. Ame pia nilikuwa nimehisi mwili wangu kiona nitetemeka. I say uwezi amini. Nikajigojolea, jeshi lenza kumwaga kama mvua na kila sauti kaonekana kuwa nzito na kutisha kuli kweli. Nilisi kama dunia yangu ilikuwa inakumbwa na giza na kutisha na kutokuwa na uwezo wa kujua ni nini kinaendelea. Ni vicheko vya maiti. Nilimwambia Kevin na nikijaribu kujitunza. Tulijua kabisa kwamba hatukuwa tuko peke yetu. Sauti hizo zilionekana kuwa zinatoka kwa maiti za ndani ya mocho ali. Kila sauti kaonekana kuwa ilikuwa inatuambia kwamba ndani ya giza hili hatukuwa salama. Tulisikia karibu zaidi na mlango wa mocho ali tukasikia watu wakisema kwani au walinzi wapi hawajalala tu tuanze mizunguko bali tukasikia mtoto akiwa analia mamake akasema wewe we, we, mpumpe nyama mwenzi wako 
aliwasiwasi ilitukumba na kujinsi kama vile tulikuwa tunapoteza maisha. Kwa upande wa Kevin yeye naye alizidi kunisistizia kwamba tukimbia lakini hata tukikimbia tusingesaidia kitu. Tulifika karibu na eneo liliko sikio vicheko tuliona mwanga wa taa. Yaani baada ya kufungua ile mocho alikuwa kwa kimya sana kana kwamba kulikuwa hakuna sauti ya vicheko tena. Kevin akasema si tumesikia watu wakiwa na cheka ndani. Awi alikuwa ni maruwerewe. Mara tulikuwa tunabishana maiti moja ikapita pale ikiwa imevaa sanda ile kuna vuja damu. Hmm. Hmm. We, tulifunga mlango. Mapigo ya moyo pum 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 pum. Yaani nguvu ziliniisha baada ya hapo kulikuwa kwa kimya sana. Na mdoto umechanganyikiwa basi hatimaye asubuhi ilifika tukashukuru Mungu na tukarudi nyumbani na kupumzika. Akaona siku ilikuwa ni wa moto sana maisha ni mwetu lakini tulisema kwamba tutapigana mpaka mkataba uishe. Ila yakitushinda tutaacha kazi kwa nishinga ngapi? Ala Asubuhi bafika tukao tumejikokota kutoka mocho ale migui kuna temeka na mioyo kuna temeka zaidi. Usiku ule ulikuwa ni mbaya zaidi kuliko chote kile tulichowahi kuipitia. Moyo wangu na Kevin ulijaa hofu na maswali yasiyo kwa na majibu. Tukakubaliana kwamba tusizungumze chote kile kuhusu yale yaliyokuwa yametokea. Tupeke nyumbani ndio kwa kwenye vitanda na usingizi mtu akatuchukua kama vile ni afueni ya muda mfupi baada ya vita. Nilifika sasa mchana niliamka kwa hofu isiyoelezeka. Nikijaribu kujituita kabla sijainuka. Kavini alikuwa ameamka pia na alikuwa jikoni akijaribu kupika chakula cha mchana ili turejeshe nguvu zetu baada ya usiku ule wa kutisha kweli kweli. Nilipokuwa najiandaa kwenda jikoni kumsaidia Kevini mlango wa chumba chetu ulianza kutikisika polepole kama vile kuna mtu alikuwa anagusa kwa nje akiwa na ugonga. Hata hivyo mlango haukufunguliwa kabisa ile sauti ya kugonga ikaendelea ikaja ukimya wa kutisha kweli kweli. Kevini, unasikia? Nikamwita Kevin kwa sauti nikimwambia aache kupika na kusikilizia. Sikia nini? Akauliza kwa kanachungulia nje dirisha dogo la jikoni. Bila kusumuza tena nikani menyanyuka na kuelekea mlango wa tahadhari kweli kweli, lakini kila nilipokuwa nakaribia mlango sauti ya kugonga ilikuwa inazidi kuwa kali na nzito. Kila pigo lilikuwa linahisi kana kwamba lilikuwa linajaa huzuni, uchungu na huzuni siwelezeka. Wakati huo Kevin alikuwa amekuja karibu nami naye akiwa anapata hisia za kutisha kweli kweli. Nikafungua mlango kwa raka lakini hakuna mtu nje. Badala yake kulikuwa kuna mavazi meupe ambayo yalikuwa yamechakana kuchakaa kama yale ambayo yalikuwa yanavalishwa marehemu mocho wale. Mavazi yaliyokuwa yakininginia kwenye henga mbele ya mlango. Yalitikisika pole pole kama vile yamepangiwa kutisha. Tulifunga mlango kwa raka na kujaribu kurudi jikoni lakini hali ilikuwa ni mbaya zaidi. Harufu nzito ya maiti ilianza kujaza hewa ndani ya nyumba. Ilitufanya tushindwe hata kupumua vizuri. Kelvin akajaribu kufungua dirisha ili kuruhusu hewa safi iweze kuingia lakini harufu ilizidi kuwa kali zaidi. Ghafla majiko yote yakaanza kuwaka moto yenyewe tu. Hatujagusa jiko lote lakini mwako ulikuwa ni wa kutisha kweli kweli. Moto kaonekana kuwa ni kijani kibichi na ule kuna mvuta macho yetu. Macho ya Kevin akaanza kujia uoge kweli kweli. Na nilihisi kama macho yangu pia alikuwa analia jasho kwa sababu ya hofu. Rashidi kuna kitu kibaya hapa. Kevin alisema kwa sauti ya chini ukiwa unatemeka. Tipo ajabu kuzima majiko, sauti ya kucheka ikasikika tena sauti ya vicheko zenye uchungu na kutisha kutoka kwenye kona za jikoni. Kila kona ya chumba ikaonekana kujawa na vicheko hivi vya maiti. Kama vile alikuwa ametufuata kutoka mocho wale. Hatukuwa na njia kutoroka na hali ilikuwa ni ya kutisha mno. Nilipoorudi sebleni nikani nimekuta kio cha dirisha kiko kimedondoka chini na kuvunjika vipande. Hivyo haikuwa kawaida ni kama nguvu isiyoonekana ilikuwa imefanya kio kile kivunjike. Vipande vya kio vilikuwa vimetawanyika sakafuni na kila kipande kikiwa kina mwanga wa ajabu na unaotisha kweli kweli. Kama vile kuna macho yalikuwa yanatutezama kupitia kio kile. Kabla hujapata nafasi ya kutafakali sakafu ikawa imeanza kutetemeka na sauti ya kuomboleza ikawa imeanza kusikika zikiwa zinakuja kutokea chini ya sakafu ilikuwa ni kana kwamba kuna roho zilikuwa zimefungiwa pale chini zikiwa zinalia kwa uchungu zikilia kwa maumivu yasiyoelezeka Kavina kashindwa kujizuia na kaanza kulia ikawa inatetemeka kwa hofu Rashid inaonekana tumekosea kuchukua hii kazi labda mzee Komba alikuwa iko sahihi Alisema kwa kana jaribu kuweka sawa moyo wake ambao Ulikuwa unadunda kwa kazi siwelezeka. Tuliamua kutoka nje kwa haraka lakini mlango ulikuwa umekataa kufunguka. Nikajaribu kufungua kwa nguvu zote lakini haikusaidi. Nilipokuwa na kazana mikono yangu ikashika damu ambayo ilikuwa inatoka kwenye mpini wa mlango, damu nyeusi na nzito ambayo ilionekana kuwa inatilika kutokea kwenye mlango. 
Nigeuka na kumwangalia Kevin lakini ghafla niliona kitu cha ajabu sana. Niliona uso wa mtu kwenye dirisha akitabasamu kwa ukatili sana. Macho yake yalikuwa nimekundu kama damu na mikono yake ilikuwa rangi ya dhahabu iliyokuwa imejaa uchungu. Mtu akamvaa mavazi meusi na alinikodolea macho kwa muda akitazama kana kwamba alikuwa anafurahia mateso yetu. Rashid unaona hicho? Kibuna kanuliza kwa sauti ya mtetemeko kidogo. Hata kabisa jibu kile kivuli kikatoweka ghafla kana kwamba hakikuepo kabisa mara pale. Nikajua kwamba tulikuwa tupo kwenye hatari kubwa sana na kwamba mahali hapa palikuwa na mashetani au roho mbaya zilizo kuzifuatilia. Kila kona nyumba ilikuwa imekumbwa na giza na hofu kule kweli. Hakuna sehemu ya kujificha. Na ile tunajaribu kufanya kikaonekana kutopeleka kwenye hatari zaidi. Mshauri tukao tumegundua kwamba hatuna namna nyingine ila kukabiliana na yale yaliyokuwa yanatokea. Sehemu hii ilikamilika kwa hali ya kutisha kweli kweli. Wakutika tunajua kwamba nyumba yetu imegeuka na kuwa kama moto wa yenyewe. Ikiashiria kwamba kazi yetu inaendelea kutoandaba na kurutisha bila huruma. <sighs> Tulikuwa tumechanganyikiwa na uongo ulikuwa umezidi nguvu. Wakati mlango ulipokuwa unakataa kufunguka na maono ya kutisha yaliyokuwa yamejaa giza kutanda nyumba nzima. Hatukona namna yote ya kuweza kuepuka isipokuwa kutoka kupitia lishani. Hata kupoteza muda tukavunja kio na kuanguka chini. Wale tukiwa tumevaa bukta, mimi nilikuwa nimevaa PSG na Kevin alikuwa amevaa Rice City. Tulipokanyaga ardhi hewa ya nje ilionekana kama afueni lakini mioyo yetu bado ilikuwa inadunda kwa kasi kweli kweli. Tukiwa njeni hatukuwa na muda wa kujari watu walikuwa wanatuangalia kwa mshangao na kicheko. Walitona kama machizi lakini sisi pekee tulikuwa tunajua mateso ambayo alikuwa anatufuata. Hakika yale tuliyokuwa tunayapitia anayajua ni Mola tu. Tukiwa tunapita katikati ya soko tulianza kuona watu wa kutisha kweli kweli zaidi. Maiti zilikuwa zinazunguka sokoni nyingine zikiwa zinalandalanda kwa utulivu nyingine zikiwa zinatupungia mikono kama ishara ya kicheko na kejeli. Hakuna aliyonekanika kuziona isipokuwa sisi tu. Moja kati ya maiti mwanamke mzee mwenye uso ule kumeharibika kwa makovu alitizamu kwa macho mekundu akasema kwa sauti nzito na kutisha kweli kweli tutakutana usiku. Nilisi mgongo wangu ukiwa mzito na wabaridi kama vile nilikuwa nimeshikwa na roho au Kevin akiwa anatemeka kweli kweli. Unaisikia Kevin? Nikamuliza kwa sauti ya chini lakini macho yake yalikuwa yamejaa uoga kama yangu. Nijaribu kuonesha watu walio karibu na sisi kile chochote na kiona. Tulimwendea kijana mmoja hivi ambaye alikuwa karibu na kwa hofu tukamwambia, "Angalia pale, unaona wale watu?" Lakini kijana huyo alitazama tu kwa tabasamu la dharau. Ninyi mmechanganyikiwa kweli aise. Alisema huko kanaendea kulicheka. Tulishindwa kujizuia kwa hiyo tuliamua kurudi nyumbani lakini tulipo kwa tumefika tulishangaa sana. Nyumba ilikuwa imefagiliwa na ilikuwa inapendeza hata kio tulichokuwa tumevunja likizima kabisa. Nilimuuliza Kevin inawezekanaje kabla hajajibu mkono ulitokea na kuandika ukutani. Tukutane leo usiku. Ikiambatana na kicheko tuliogopa sana ise. Nilikuwa nimezama kwenye usingizi mzito huko mikono yangu na ninginia kwenye kiti cha ulinzi pale mochwari Kevin alikuwa amelala kando yangu akiwa na koroma kwa sauti nzito kutokana na uchovu wa usiku uliokuwa Kiteza mlango wa mochwari ulipo kumefunguliwa zilikuwa zimesababisha usingizi wangu kuvurugia kidogo na kwa sekunde nikalimesi kama vile nipo kwenye ndoto hivi mlango ulifunguka na polepole kwa mvumo wa kutisha ukitoa sauti kama vile chuma kinavyokuruzika na kunyamaza ghafla Uku uki ashiria jambo baya loko linakuja. Nikiwa bado nasinzia nilihisi kivuli kwa kinatanda juu yangu. Nilifumbua macho taratibu na hapo mbele yangu maiti moja ikiwa imevaa sanda nyeupe ikaonekana. Uso wake ulikuwa umekunjamana kwa maumivu ya kiu na macho yake yalikuwa na waka kama moto. Na kwa sauti dhaifu na yenye uzuni kasema, "Kaka, naomba maji, nina kiu." Niliwaza wenda ndoto lakini sijajua. Maiti ile ilinifikia na kunishika mabega. Mikono yake ilikuwa ni baridi na mizito kulikweli kinifanya nishtuke sana. Nikajaribu kupiga kelele lakini sauti haikutoka. Maiti ile ilikuwa imeanza kuvuta pumza polepole na harufu ya uchungu ilikuwa inazidi kujaa kwenye hewa. Nikajaribu kukimbia na kwa nguvu zote nikaa nimekimbilia pale pokuwepo Kevin. Lakini ilipofika Kevin hakuwa mahali pale. Machongo yalikuwa yameanza kuzunguka huko na huko. Moyo wangu ulikuwa unadunda kwa kasi. Mara gafu nikaona maiti zikuwa zimesema karibu, zikuwa zimbeba mwili wa Kevin juu kwa juu. Zikuwa zamzungusha na kuimba kwa sauti ya chini iliyokuwa penya hadi kwenye mifupa. Sauti zao zilikuwa zikififia kama pepo zinavyokuwa zinashuka chini kwa kasi na kutoweka ghafla. Kevin alikuwa kitazama huku na kule na uso wake ulikuwa umejaa mshangao na uoga kweli kweli. 
Wacha yake ilipokutana na yangu tulikuwa tumesi kama vile tumefika mwisho wa dunia wakati huo maiti zilikuwa zimeanza kucheka kwa sauti ya chini. Zilikuwa zinazunguka kucheza kama vile zilikuwa zimefungua tamasha la giza mbele yetu. Nikamfuata Kevin nikamkumbatia kwa hofu machozi yalikuwa yanatilika kwa sababu ya hofu kubwa sana. Tuliwaza ni kweli haya yanatokea au ni ndoto tu za machungu? Tulibaki pale tukiwa tumekubatiana. Tulisikiliza midundo ya nyimbo na vicheko vya kusimama kule kule vikipolelea kwenye giza la mochwali. Usiku ule tulijua kwamba hatuko peke yetu kuna kitu kilichokuwa kinatuzunguka kitu kisichokuwa na utu wala huruma. Yaani maisha yetu sasa yalibaki kuwa ni ya shida tupo. Tulijua kama tumepata kazi lakini kumbe kazini hata na kukupia kuna kazi. Bali tukasikia sauti ya joka kubwa kwenye kibanda tunachokuwa tunakaa maana kwa muda ule tulikuwa tuko nje tuliingia ndani hamna kitu. Ikasikika sauti nyingine ya mungurumo wa kutisha kweli kweli. Bado dawa yenu inachemka. Ikichemka mtainywa ikisindikizwa na kicheko. Kesho yake tulikuwa hatuna njia nyingine zaidi ya kuelekea kwa mganga mkuu hospitali ili kumweleza kwamba hatuwezi kuliana kazi ya pale mochwali. Tulikuwa tumechoka na kutisha vya kutosha. Tulipofika ofisini kwake Kevin alisimama mbele akiwa na usuluku mejaa hofu na kusema kwa sauti ya kutetemeka. Mheshimiwa mganga mkuu. Tunasihi tunaomba tusinde na hii kazi. Mganga mkuu alitazama kwa zihaka kisha akametuambia kwa sauti ya dharau. Sawa, lakini msitarajie kulipochotekele. Na sizani kwamba kuna uchai pale mochwali. Mnapaswa kuwa naume na kujua nicho kisaini. Tukajaribu kueleza kila kitu chakula tumekiona sauti za vicheko vya maiti, kuona miili ikiwa inenuka na hata maneno ya kutisha aliyokuwa ameandikwa kwa damu, lakini mganga mkuu akatekeza kichwa kionekana kushangazwa na hali yetu. Na nyinyi vijana wenye nguvu, hmm? Pigana na ofu zenu. Mwisho wa mwezi mkishinda ndio basi muondoke. Tuliondoka ofisini pale tukiwa tuna uzuri na asila kwa sababu hatukuweza kumshawishi. Tulijua hatukujaliwa na msaada kutoka kwake, lakini tuliamua kujipa moyo na kutafuta namna ya kubaliza muda wetu pale. Tulipofika nyumbani Kevin akaamua kwenda sokoni kununua chakula kidogo ili tuweze kula na kurudisha nguvu. Nilipobakia peke yangu ndani ya nyumba, nilianza kuhisi hali ya baridi ikitanda na giza liko linazidi kuongezeka. Hata kama ilikuwa ni mchana kuupe. Mara nilisikia sauti nzito kila nongona kama vile mtu yupo nyuma yangu lakini ndipo geuka siku na chote kile. Kila kona nyumba ilianza kuonekana ilikuwa inazidi kuwa na vivuli vilivyo kwa nazidi kunongona na kuniangalia kwa macho ya kutisha kule kweli. Nikiwa bado natetemeka kuoga ghafla mlango ulifunguka polepole na upepo mkali ukaanza kuvuma ndani. Ukisababisha badilisha na pazia kutingishika kwa nguvu kule kweli. Nilitazama kwa hofu na moyo wangu ukipiga kwa kasi ndani ya upepo huo nilikuwa nimeona kivuli cheusi kwa kinazunguka ndani ya chumba. Kikisema kwa sauti ya mkato na unyonge sana Usiku wa leo Hautaweza kutoroka Nilisi kizunguzungu kwa sekunde chache Macho yangu ya kiwa nanza kubana kutokana na hufi liuka na zidi Nikajikaza, nikiruli nyuma hadi ukutani na kwa sauti ya kutitimeka kulikweni kajaribu kuita Kevin, oko hapi Kevin alipo kwa sokoni, hali haikuwa bora ta kidogo Wakata kiwana chagua mboga, alinua macho na kuona mta kwa na mkurudea macho kwa tabasamu la kutisha Kutoka upande wa pili wa soko Mwacha mtu hile ya donekanika ukua mekundu na sura haki alikuwa mejikunja kwa njia isio kwa ya kawaida. Alipajaribu kondoka mtu hile alikuwa meanza kumfuata kwa tuza pole pole ukua kwa na chika kwa sauti nye mbamba isio eleweka. Kevin ajaribu kujitia nguvu na kina alifu kwa meanza ukimbia kila semi ya soko ilio kwa alikuwa na ilekele kwa naona mili ya watu walio kufu wa kimuita kwa sauti ya chini. Tutakuta na usiku, usiku, usiku. Hata uzaji pia na unuzo alionekanika kushanga kwa nini Kevin alikuwa na kimbia peke yake ukua kionekanika kufadhaika kwa likweli. Alipoduli nyumbani tulipo kwa tuko pamoja tena nikamweleza kila kitu kilicho nitokea na Kevin akasimdia aliyokuwa amemkuta sokoni. Tulisi kama vile wapo watu wasionekana na alikuwa anatufuata kila mahali. Wakia hapa kwamba watatufanya tu sehemu ya hadithi yao ya kutisha kwa kweli. Tulipokuwa na simdia mambo yaliyokuwa yametokea kila mmoja wetu mimi rafiki yangu ambaye ni kama kaka yangu Kevin ghafla tukaona kitu cha ajabu mbele yetu. Tulipokuwa tumelejea nyumbani mchana baada ya kibarua kilicho tutoka na kutusukuma mipaka ya jasiri wetu. Tuliingia na ujitupo kwenye vitu kwa uzito tukiwa na matumaini kwamba baada ya kutoloka mochu alikuwa muda tutapata fueni. Kevin alikuwa mechoka kweli kweli. Alitazama picha yetu na kumbuka chuo kikuwe livyo kuwa iki nginia ukutani. Picha hili kuwa ni moja kati ya zile za wakati yoko tumejia matumaini. Tukitabasa mko fura baada ya kumuliza chuo. Ndoto na malengo yetu tukiwa tunazani kwamba kazi yote ngetufa hatu. Lakini gafa kabla tujaweza hata kupepesa machu yetu picha hili lianza kupasuka katikati kana kwamba Mkono usio nekanika ulikuwa ukichana vipande viwili. Kevin akaniangalia mimi nikamwangalia tukitafuta maelezo lakini woga ukimetawala kwa kweli. Hapo ghafla mlio mzito kama waradi ukasikika chumbani na bonge la joka likaribu jitokeza ghafla karibu nasi. Likao linajivuta polepole likitoa sauti ya kushtua ya kuvuma. 
kina maana nilipokuwa natekesa mwili wake tulikuwa tunaishi kama dunia nzima nitimeka likasaga ile tupo kitu likatofikia na ghafla likawa limeanza kutulamba kwa ulimi wake wenye ubaridi wa kutisha kweli kweli tulianza kusikia sauti nzito ikisikia masikioni mwetu ikisema kwa siri na ukadi wa kutisha ni marufuku kuacha kazi msije mkathubutu wakati huo sauti hiyo ilikuwa inazidi kuuma masikio yetu na kutufanya tuhisi kama vile kitu chetu kinataka kupasuka ghafla damu zikaanza kutoka masikioni mwetu Calvin akajaribu kupiga kile lakini akashindwa ulimi wake ukiwa unasonya kwa uoga kweli kweli Mara mlango ulipokuwa umesongwa kwa nguvu na lile joka likapotea kama vile halikuwepo mahali pale mpangaji wenzetu alikuwa amekuja pale kuomba kibeliti alipona hali zetu akiwa ametangulia kwa mshangao na wasiwasi alishindwa kuficha shaka zake kwema jamani mbona mko hivi akauliza kwa ufuko kweli kweli kila saa kila dakika tulijua kwamba maisha yetu yalikuwa yamevamiwa na giza ambalo hatukujua jinsi ya kulikimbia Upana pili Dr. Mkuu ambaye pia ndiye msimamizi wa mocho wa lile alikuwa amekaa usini kwake kwa uzuri na mawazo alinua simu yake akiwa natafakari juu ya yale mazungumzo ya jana na vijana wao Kevin na Rashid ambao walikuwa wameonesha nia kuacha kazi kisha chake kikiwa kimejaa maswali na wasiwasi kweli kweli alijikuta kizunguza mwenyewe kwa sauti ndogo mbona vijana wamebadilika ghafla sana sio alinambia waziwazi kwamba wanataka kuacha kazi lakini sasa wameamua kuendelea au kuna kitu ambacho anachokificha Dr. Mkuu alijua fika kwamba kuwapata wafanyakazi wapya kwa mocho ali Ilikuwa ni kazi ngumu sana. Watu wengi walikuwa wanahofia kuajiliwa kwenye mochuari mahali ambapo usiku unakuwa ni kimya lakini kuna ambatana na mazingira ya kutisha na vitisho vya kisaikolojia. Hakuna alikuwa anapenda kuzungukwa na mili sio kuwa na uhai na ndoto za kutisha ambazo wengi walisema kuanza kuwa sehemu ya maisha yao. Lakini sasa hadi ya Kevin na Rashid ilionekana kuwa ni ajabu zaidi. Mara baada ya kusema kwamba wangelikuwa kiwameacha kazi, ghafla balika na kusema kwamba wataendelea. Kwa nini? Dr. Mguu akaendelea kufikiria macho yake yakiwa ameokodoa akijaribu kuchola picha kamili ya jambo ambalo liko linaendelea. Alisi kuna nguvu fulani ambayo isiyoonekanika ambayo liko mazoea vijana wasiondoke. Aliamua kwa makini zaidi akiamini kwamba huenda kulikuwa kuna jambo lisilo kwa kawaida, jambo ambalo hangeweza kulielezea kiurais kwa mtu yote ule. Alifikiria njia bora ya kujua ukweli kamili huenda akawatembelea usiku wa leo bila kuwa taarifu ili afahamu kinachowafanya waogope kuondoka lakini bado wasitaki kuacha kazi usiku lazima unijue kinachowakuta vijana kama ni nguvu za giza au ni kitu kingine nataka kukishuhudia mwenyewe majira sana usiku mganga mkuu aliyosiri mocho ali eneo ambalo kwa kawaida lilikuwa tulivu na lenye hali ya ubaridi sio kwa kawaida alitofikia kwa uso ndio kumejea shauku na mara akawa ameanza kutuliza maswali kwa upori lakini kwa umakini sana akitaka kufahamu zaidi kuhusu yale tulikuwa tukidai kwamba ni ya kutisha kwa kweli msema kuna mambo ya ajabu usiku mbona mimi sio ni kitu chote kile hapa Aliuliza kwa natupima kwa macho. Nikajaribu kujibu kwa haraka, nikitaka kumuelezea kuwa majira ya saa saba ndio wakati ambao mambo ya kutisha uanza. Lakini kabla sijamaliza kusema mara ghafla tukaona mwili wa maiti ambao ulikuwa unapitishwa pembeni ukiwa unatikisika kwa unyonge kulikweli kisha ukaanza kuinuka. Mimi Kevin tulitetemeka kwa hofu isiyoelezeka lakini mganga mkuu hakuweza kuona kitu chochote kile. Ghafla maiti hiyo ikainuka na kugeuka na kurutezama ikiwa inatolea macho yake yenye mwanga hafifu sana kana kwamba kana kwamba ilitaka kututisha mpaka kwenye mfupa wa mwisho. Tulishika pumzi tukiwa tumedua kule kule na kabla sisi wanaloto ile sauti ya chini ya baridi kutoka kwenye maiti yake kasika ikisema, "Ni marufuku kusema chote kile, mkithubutu mtakufa." Sauti hiyo ingia moja kwa moja kwenye roho zetu ikipenya kwenye kila kiungo cha mwili na kutafuta tutemeka majani mbele ya upepo mkali. Maiti ile kisha ikamerejea kwenye kitanda chake na kujilaza kimya kama vile haikutokea lolote lile. Kwa mkuu alituangalia kwa mshangao akatuuliza, "Kuna nini? Mbona mnashangaa hivyo?" Lakini kwa hofu ile kumeingia ndani mifupa yetu tukajikuta tulikuwa tunamjibu kwa uoga hakuna kitu mheshimiwa yote ni sasa kabisa yale mambo ya usiku yamepungua sana mganga mkuu tusizoko unyofu lakini wakati ule mwili ukiwa inuka tena taratibu na kuangalia moja kwa moja kwetu kisha ukatabasamu kwa namna ya kutisha na kuanza kucheka kicheko cha chini kinachopenya roho ni mimi na Kevin pekee na ambao tulikuwa tunasikia kicheko hicho. Kicho kinafaa tujisikie kutaka ukimbia kutoka kwenye ile jengo. Maiti tulitulia kidogo gumba kana kwamba ilikuwa natukubali kwa kuacha kusema ukweli. Ilicheka na kumaanisha mmefanya vizuri. Mganga mkuu ambaye hakuweza kusikia wala kuona lolote ile alishangaa kwa msimu wetu na kuamua kuondoka. Sisi tukabaki tulikuwa tunatizamana tu hofu ikiwa imetujaa ndani yetu. Tukijua kwamba kuna skili nzito ambayo ijificha kwenye kazi hapa ya mochi wale. Na sasa hatukuwa na paukimbilia. Baada mganga mkuu kuondoka ya utulivu karejea kwa muda mfupi lakini ndani yetu tulikuwa tunahisi hofu kali kinaanza kuibuka tena. Ghafla sauti nzito za paka zikaanza kusikia kutoka kwenye kona za tofauti tofauti za mochi wale. 
zilikuwa zinasikia kwa nguvu na kuzidisha hali ya kutisha kule kweli. Sauti hizo zilikuwa na uzito sio kwa kawaida kana kwamba hazikuwa za paka wa kawaida. Tukajikuta tulikuwa tunatetemeka kwa uoga. Mapiga ya yetu yaliongezeka kwa kasi sana. Nikabara nimeganda mali pale mara sauti nyingine ikasikika safari hii ikitokea upande wa ndani kabisa wa mocho wali ilisikia kama vile mlio wa pikipiki mm. sauti hiyo ilikuwa inastajabisha na kutisha kwa nini vuko isiwelezeka tukajiuliza kimya kimya inawezekana vipi pikipiki zina kujaje ndani ya mocho wali nikiwa niko na Kevin tusogea karibu ili kuchungulia kwa tazali mioyo yetu ilikuwa inapiga kwa nguvu tulipokuwa tunatizama kwa umakini tuliweza kusikia sauti ngeni Isiyo kwa ya kawaida ikisema kwa sauti ya kutisha. Hawe jana wanaotulinda damu zao ni za moto sana. Itakuwa ni vema kama tukizinywa. Kichako cha kilefu kilichopenya hadi kwenye mifupa, tuliganda uoga uko umetutawala tukijua sasa kwamba tukijua sasa kwamba tuko peke yetu usiku ule. Maneno yao yalitufanya tutambue kwamba kuna nguvu ya giza ambazo kwa zinatufuatilia. Na tulijua kwamba usalama wetu ulikuwa uko hatarini. Atakuwa na jingine tukao tumekimbia kwa kasi kutoka karibu na nolea tukienda mbali na mlango wa mochoari. Ukutoka tunapumua kwa shida sana kujiuliza tutafanya nini usiku ujao. <sighs> ni baada siku kimbilia mbali kidogo na mochoari basi uweze kuamini hakuna kilicho tukuta mpaka asubuhi. Ambo tulipa mka raka sana tukao tumunuli nyumbani kupumzika baada ile seke seke la usiku. Tuli nyumbani na kulala baada ya kutoka kazini mara tukajikuta tukiwa tumelala ndani ya majeneza mazito ya baridi yaliyokuwa yamewekwa kwenye mstari mzuri kabisa huku tukiwa tunazungua na maiti zilikuwa zimetutazama kwa tabasamu za kutisha kule kweli Kila moja nilikuwa kitushangilia macho mekundu kama damu ya kiangaza ndani ya giza na sauti zao zilikuwa ni za kutisha wakimwa moto wali kwa kicheko chenye kuleta baridi kare moyoni Simlisema hamfi Sauti nzito ile na katika katika ilisikia kinatokea kwenye moja kati ya maiti iliyoko karibu. Hapa ni wapi sasa? Maiti moja ikasema ikitabasamu kwa midomo yake ikionekana kukauka na kuwa na michilizi ya damu. Ilionekana kuwa na miaka mingi sana. Mazingira yale tufanye tujikunyate kweli kweli mili yetu ilikuwa inaisi baridi siku kwa kawaida ikipenya hadi mifupani. Nilikibilia kumuita Kevin lakini sauti yangu ikanyamazishwa na ukimia wa kutisha kweli kweli. Ni kama vile machangu na yake alikuwa amekutana kimya kimya tukaingiwa na hofu bila maneno. Nikajaribu kuinua mkono wangu lakini ulikuwa ni mzito kana kwamba nilikuwa nimefungwa na menyorole ya kutisha kule kweli. Tulikuwa tumetekwa kwenye ndoto moja, ndoto ya kuchanganyikiwa isiyo kuwa na mwisho. Kila mara tulipojaribu kuinuka kicheko cha maiti kilikuwa kinazidi kuwa kikubwa. Ikitufanya tuhisi kama vile nafsi zetu zilikuwa zimemezwa na giza la nguvu zaidi ya tulivyowahi kufikiria. Kilichokuwa ni cha ajabu zaidi ni kwamba tulipogundua kuwa tuko ndani ya ndoto hatakuweza hata kufumbua macho yetu na kutoka ilikuwa ni kama giza lokal linatuambia ninyi ni wetu sasa ni marufuku kuondoka Nipokuwa ghafla tukao tumefungua macho tukapumua kwa kasi kwa kweli tukirudi kwenye uhalisia tulikuwa tumeloa jasho jingi sana mioyo ilikuwa inadunda kama ngoma ya vita Tulipokutana macho hatakuwa na haja ya kuulizana kila mmoja alijua ndoto ile haikuwa ya kawaida Tulikuwa tumelala kwenye vitanda vya chumba chetu lakini tulijua kuwa kwa namna fulani vindoto ile ilikuwa na uhusiano na kazi ya mocho wali. Baada ya kushtuka kutoka kwenye ndoto ile ya kutisha hali zetu zilikuwa ni za wasiwasi, tulijikuta tulikuwa tuna maswali mengi sana kwenye akili zetu. Hii ni nini? Tunaelekea wapi? Hatuwezi kukimbia mbali na yanayotokea. Tulitaji kutuliza akili zetu na mwisho wa siku tukapata wazo la kupika chakula ili Kujitahidi kusahau mambo yaliyokuwa yametokea. Siku hiyo tulikuwa tumeanza kupika wali na nyama. Tukiwa na matumaini kwamba chakula kingeweza kutuondolea wasiwasi. Kevin alimaliza kupika wali na kuweka kwenye wet pot. Wakati nilipokuwa jikoni, nikawa nikiwashughulikia wenzangu huku nikiona jaribu kujisawisha hivi. Tulipofika mezani tukaona jambo lililokuwa limetutisha kweli kweli. Maiti tatu zikaonekanika. Maiti tatu zikaonekanika zikiwa zimefaa sana nyeupe moja ikatuambia kwa sauti ya kutisha, "Karibu tule chakula." Leo na nimepika. Wewe au huyu, walinyonyesha vidole na kutuangalia kwa ucheshi mbaya sana. Kichako chao kilikuwa ni cha kushtua. Kichako chao kilikuwa ni cha kushtua na nikaweza kuona jinsi walivyokuwa kitabasamu kana kwamba walikuwa na habari za sili ambazo sisi hatukuweza kuelewa. Wakati mmoja kati yao alisema, "Sema kama ni Kevin, leo kazidisha chumvi kidogo." Inaonekana kama hoteli management ilikuwa imemshinda wewe. Kichako cha majini kilizidi kutanda na wakati huo tulikuwa tunatetemeka kwa uoga. Bila kufikiria tulikimbia kuelekea mlango wa kutokea lakini hali ilikuwa ni mbaya zaidi. Tulikimbia lakini hatukuweza kufikia mlango huo 
ila tulipo na karibia tulikuwa tunajisikia na kwamba tunakabiliwa na kizuizi kisichoonekana tulijaribu kwa nguvu lakini ilionekanika kana kwamba majini yalitofunga kisha mmoja ya majini alisema kwa sauti nzito Natakaji kutoka ikiwa gani tujatoka. Kichako chao kilikuwa ni cha kutisha kweli kweli kikiwa kama mwangu fulani hivi kwenye ukumbi. Jioni hakikisha mlawai kazini. Wale wenu msije mtaeleza kwa nini kukua kwa jowi. Kisha kamepotea katika kiza na tukabaki tukiwa tunaisi baridi na wasiwasi ukuvichwa vyetu vikiwa vimejawa na hofu. Kila mmoja wetu alijua kwamba tulikuwa tupo katika hali mbaya sana. Na hata kuweza kuamini ni vipi tusingeweza ukimbia. <sighs> Baada majini kula chakula chote ilitubidi tufanye maamuzi magumu. Kila mmoja wetu alijua kwamba tulikuwa tunahitaji kitu cha kuweza kupoza nja zetu. Hivyo tuliamua kwenda dukani kununua mikate na malta ili tupate angaro hata nguvu kidogo. Tulipofika dukani hali ilikuwa ni ya kushangaza sana. Kulikuwa na wateja wengi wakiwa na sauti za jua wakiwa wanagombania vitu kwa hasira. Na mimi niliweka mkate wa kwanza unadhani kwamba utachukua pili. Nilisikia sauti ya mwanamke mmoja akiwa anamwambia mwenzake huku akiwa anamnyoshea kidole. Umeona tu mimi? Ni mkate huu nataka. Uone nilivyo na nja. Mtu mmoja alijitokeza na kupiga kelele. Mimi nataka maji ya mangi nishikilie. Mwingine alikumbana naye akiwa anasema. Hapa hakuna mtu anayeweza kunichukua mimi hapa. Sajiche baadaye tulihudumiwa na mtumishi wa duka tulichukua mikate na soda tukiwa na matumaini kwamba ingekidhi njia zetu. Hata hivyo tulipokuwa tumefungua vifungashio mikate hiyo iligeuka na kuwa mawe. Tulishangaa kukutatanisha. Sijawahi kuona kitu kama hiki. Kevin Adidia. Wakutoka tumeketi sada yetu iligeuka na kuwa damu ikionekana kama filamu ya kutisha kweli kweli. Hatuwezi kuamini macho ni kwetu. Tulikimbia kwa hofu kweli kweli na kutupa vitu vyote chini kabla ya kutoroka. Tumefika nyumbani hata tukukaa sana moyo wetu ulikuwa unapiga kwa haraka na wakati huo mkono ukatokea kwa ghafla uko umeandika maneno katika anga. Mje kazini muda umefika. Moyo wetu ulijawa na hofu na hofu kweli kweli. Tukasema leo kama noma acha na noma. Hatuendi kazini. Tukabaki nyumbani tukijaribu kutuliza akili zetu. Sasa baada usiku ilipofika nilianza kuhisi baridi kali sana kana kwamba nipo nje. Nikajiuliza nimefika jifikaje hapa? Je, bado tuko moja wale? Moyo wangu ulitengama lakini mawazo yangu yalikuwa yakienda mbali sana. Kisha ghafla mlango wa moto ukagongwa. Rashid, mimi ni Kevin nifungulie na kufa. Sauti yake ilikuwaje ya kutisha isinelisi woga mzito ndani yangu nikaogopa kufungua lakini nikaona ni kweli. Alikuwa ni Kevin na alikuwa na wasiwasi sana. Nikaamua kufungua mlango haraka haraka nikamvuta nje nikafunga mlango nyuma yangu. Bahati yako leo ungekufa Kevin. Nikamwambia kuni kwa na cheka na kujaribu kupunguza hali ya wasiwasi. Hata hivyo kelele za kucheka zilitufanya tujitambue. Kevin akaonekana mnyonge kwa natemeka na kusema, "Unajua nikikumbuka yale mambo ya jana ise na ise kama vile nipo kwenye ndoto, kila kitu hakika kimeenda kuombo mtu wangu." Alilikuwa ni ya kuchekesha na ya kutisha kwa pamoja. Kwa nini tulijua kwamba hatukua salama hata kidogo? Kila mmoja wetu alijua kuwa kulikuwa na maajabu ya kutisha alikuwa anatufuatilia, anatufuatilia. Lakini tukajaribu kutafakari juu ya siku inayofuata. Hata hivyo tu kuna kani ingefuata tulijua tu kwamba siku hiyo ilikuwa imejaa changamoto na hofu isiyoisha. Katika kijiji chetu jina la bibi koku linajulikana kwa hofu na kutisha kweli kweli. Yaani mwanamke mwenye nguvu sio kwa za kawaida, lakini nguvu zake zimetumika kwa njia ya kutisha na kikatili kweli kweli. Aliishi katika nyumba ya zamani ambayo ilikuwa imezungukwa na miti mikubwa na vichaka vya giza ambavyo vilikuwa vina mficha kutoka kwenye macho ya watu wengi. Bigoko alikuwa na umri wa zaidi ya miaka sabini lakini muonekano wake ulikuwa ni wa kutisha mno. Uso wake ulijama kunyanzi na alikumbatia nishati ya giza iliyoonyesha kwamba aliishi kwa nguvu za ulimwengu wa giza. Kwa miaka mingi alihusishwa na visa vya kutoweka kwa watu kijijini. Alisilisambaa kuhusu jinsi alivyokuwa kivuta maiti kutoka kwenye mocho na kuwalisha nyama zao kwa watu wasiokuwa na shaka. Watu walikili kwamba bibi koko alikuwa na uwezo wa kuwasiliana na roho za waliokufa na mara nyingi aliwajulisha wale ambao walikuwa nataka kuwa na nguvu kama zake lakini ilikuwa ni nguvu ya giza ambayo alikuwa amewapa na wengi wao walikuwa wamelipa gharama kubwa sana kutaka kuwa na uwezo kama wake miongoni mwa watu walikuwa wameathirika na bikoku waliokolewa na roho zao lakini wengi walipotelea gizani wakati watu walipokuwa naingia kwenye mtego wake walijikuta alikuwa anafanya matendo ya uhalifu na kuzitumia katika dhabihu za kikatili ali iliwafanya watu wajione kama ni wanyama wa kutisha Huku wakikumbatia mawazo ya kikatili kweli kweli. Bibi Goku pia alijulikana kwa kutisha watu wa kijiji, alikuwa amewapa ndoto za kutisha na kuwafanya waamini kwamba 
alikuwa na nguvu za kishetani. Aliweza kuwaingiza watu kwenye hofu kubwa ambayo iliwafanya washindwe kujihifadhi. Alitumia ufio kama silaha yake kuwajulisha watu kwamba wasingeweza kujitenga na yeye. Ingawa aliishi kama kiongozi wa giza katika kijiji Bibi Koko alikabiliwa na upinzani kutoka kwa wale waliokuwa na ujasiri wa kusimama dhidi yake. Hata hivyo kila alipokutana na upinzani alijibu kwa ukatili sana akitumia nguvu zake za giza kuwaletea maafa. Watu walisi kwamba hawezi kumkabili na hivyo akajikuta kana jificha kwa hofu ya kukabiliwa na hasira yake. Katika kijiji kuna uvumi kwamba Bibi Koko ana uwezo wa kuishi maisha marefu kwa kula nyama za watu aliowaua. Wakati wa shelee ilisemekana alikuwa na kata nyama kutoka kwa kwa athirika wake na kutumia kama chakula. Ali iliwafanya watu wengi kufikiria kwamba alikuwa ni muaji wa mfurulizo ambaye alitafuta wathilika wapya kila wakati. Kwa bibi koku alikuwa ni kielezo cha giza katika kijiji chetu akiwa na nguvu hizo kwa za kawaida na akiwa na njaa ya damu. Kila mtu alijua kwamba ni lazima waheshimu jina lake. Lakini pia wakahofia matokeo kumshirikisha katika kila kona ya kijiji hadithi za bibi koku zilikuwa zimesambazi kionyesha jinsi alivyokuwa ni tishio kubwa sana na mbaya na jinsi alivyokuwa anaweza kuleta maafa makubwa kwa wale walio na thubutu kuingia kwenye njia zake. <sighs> Baada ya kazi ngumu ya mocho na Kevin tukao tumeondoka tukiwa na akili ambayo ilikuwa imechoka na mawazo mengi jana tulikanyaga matembele kwenye shamba moja ilikuwa ni bahati mbaya tu tukidhalau tu bila tukujali. Ghafla akatokea bibi mmoja mwenye umri mkubwa na kutuangalia kwa macho ya kero. Akitukazia macho makali sana. Kichwa chake kilikuwa kimejaa nywele za kijivu na ngozi yake ilionekana kama ile ya mtu aliyekuwa ameishi kwa muda mrefu kama vile nyoka wa kale. Akasema kwa sauti ya staha tu, "Hivi nyie vijana nje ya moyo, hadi mnakanyaga matembele yako." Lakini si tukao tumevurugwa na hali ya kazini tukamjibu bila hata heshima yote, tukacheka tukimwonyesha dharau na kumdharau kwa maneno. Rashida kacheka na kutabasamu. "Bibi koko, si unajua tu tunajua kuhusu mboga zetu. Huenda kutufunisha sisi nini mzee?" We kikongwe watu tumevurugwa hapa na unaanza kutuvuruga hapa. Mbona mboga zako hazionekani kwa mbona mwagilia kweli? Kevin akaongea kwa dhihaka. Mwenye na mshanga sasa huyu mzee anatuzingua tu hapa najua sisi tunapitia mangapi embo acha kutusumbua bana. Bibi koko alitabasamu kwa ustadabu tu. Vijana, si unajua kwamba mboga ni muhimu kwa afya. Ila mkendelea hivyo mtauponza. Ni vizuri kujifunza kuheshimu mtu usiyemjua. Rashida akasema ah, Akiona dharau kabisa. Heshima kwa sisi tumekudharau. Tunakwambia ukweli. Unajua zake kama tumekutoka na tumekujadili sisi. Kevin akaongezea akiwa na cheke kwa dhiaka. <laughs> Tena unafikiri unarutisha wewe? Mboga za bibi. Hizo ni kama majani tu. Tunajua tunachokifanya hapa. Bibi, hatuzi kukubali kabisa. Bibi akaendelea ku kustarabu tu lakini akionyesha mwelekeo wa kutisha. Ninaposema kuheshimu mtu usiyemjua ni kwa ajili ya maisha yenu. Si kusema kwamba eti mnapaswa kuzikanyaga mboga hapa. Nakumbukeni kila kitu kina thamani yake hata kama akionekana kwa macho yenu mtaweza kufahamu siku moja Rashida kimwangalia kwa dhiaka akasema sawa bibi tunaanza kujifunza siku moja lakini leo si unajua kwamba tuko busy na shughuli zetu Kivika tabasamu kwa dhiaka ndio labda siku nyingine tutakuja kujifunza kuhusu mboga zako lakini sio leo tunaondoka Ebu akasema akiwa na tabasamu la kutisha kwa kuwa mmenunua ugomvi nimekubali kwamba mmeshinda ila nitaonyesha ili we nifunzwe kwa wengine kwa sauti ya kujiamini kama hatujai kuona kitu kingine cha kutushtua na kwa hiyo hata wewe mwenyewe utupie hofu wewe. Bibi tazama kwa macho ya kukasirika lakini hakusema zaidi ya kutazama tu na kutikisa kichwa chake taratibu kabisa huko akisema kwa sauti ya chini lakini ya kutisha. Kwa kweli amjai kusikia habari zangu. Basi nitahakikisha mnaona kwa macho yenu. Akaingia ndani ya nyumba yake kwa mwendo wa polepole akiniacha mimi na kiumbe kwa nipuuze maneno yake. Tuliendelea mbele kwa ujasiri wetu wa kijinga hadi tulipo kwa tumekutana na jambo ambalo hatukwahi kulitarajia njiani. Tuna kama mchilizi ya damu kina lekea kwenye mbuga ambayo ilikuwa iko mbele yetu. Tulijiuliza ni kitu gani hicho na kwa udadisi usio kwa na mipaka tukaanza kufuata mchilizi hiyo. Kadivuko nazidi kwenda mbele mazingira yalikuwa nazidi kubadilika. Mwango ulikuwa unapungua na hali ya hewa ilikuwa nazidi kuwa nzito. Tulifika kwenye sehemu yenye kivuli kikubwa hivi na hapo ndipo tuliingia kwenye mshangao wa ajabu sana. Baada tukaona mili miwili ikiwa imelala ardhini, mili ambayo ilifanana na sisi kila kitu kilionekana sawa. Tukajiuliza hivi ni kweli sisi wenyewe tunajiona? Tuliogopa sana kwanza ujipasi tukahakikisha kwamba tuko hai kweli. Tukajiuliza kama ni kweli bado tupo hai lakini jinsi tulivyokuwa tunaweza kutazama tulisi kama tunaota hivi, kama tumetoka kwenye mili yetu na kuiona kwa nje. Chajabu mili ile ikaanza kuungua na moto na tukawa tunahisi mwili wangu kuna niita, nisaidie mwenzako Rashid. Na Kevin mwili wake pia ulikuwa unaongea pale ukaona muita, nisaidie Kevin. 
Baada ya mudi likaa kimya na ikatogeukia na kutazama kwa macho yakiwa mekundu ikaanza kucheka. Ghafla ikatulia tena kututisha kidogo wewe tulikimbia. Mara sauti nzito ikasikika kwa mbali kumechanganyika na sauti ya moto ikiambatana na kicheko cha kutisha. Sauti hiyo ilisema kwa sauti yenye nguvu sana. Mmenunua ugomvi nitaonyesha. Nasema nitaonyesha. Kijikuta tulikuwa tunakimbia kwa kasi siwelezeka tukielekea nyumbani. Nilifika mpaka nje ya mlango wa nyumba yetu sauti ya mtu ikasikika kutoka jikoni. Mtu akiwa anapika na kuimba wimbo wa kiluga wenye sauti nzito na kuogofya kwa kweli. Nijaribu kufungua mlango lakini bahati mbaya fungozi litoweka. Moyo wangu ulikuwa dunda kwa hofu kweli kweli. Mara mlango kufunguka ghafla na kwa mshangao mkubwa tukamwona yule bibi ambaye alikuwa anatutishia bibi koko. Alikuwa amesema pale alikuwa anatizama kwa macho yasiyo kuwa na huruma. Alikuwa amevaa mavazi meusi na alikuwa ameketi kwenye utulivu kabisa ukaendelea kuimba wimbo wa kiluga. Macho yake alikuwa na mwanga wa ajabu kuliko na uso wake ulikuwa umejaa tabasamu na kutisha. Alitazama kwa sauti ya ushawishi akasema, "Karibu chakula watoto wazuri. Karibu ni chakula watoto wazuri. Kuangalia mezani kuna vichwa vyetu." Tulikuwa tunaima kwa nguvu baada ya kukimbia kutoka nyumbani kwetu hali ilikuwa ngumu sana baada ya kukutana bibi koko ambaye alitutesa sana ese. Nilijua kwamba sasa ilikuwa ni vita viwili. Moja ilikuwa ni zidi ya maiti ya mochwari na nyingine ilikuwa ni dhidi ya bibi koko mwenye nguvu za ajabu. Kama tungemjibu kwa heshima pengine tusinge teseka hivi, uwezi amini tulikimbia kuna kuna tukijaribu kutoroka giza lokwa na likitofuata. Richa jitaza ukimbia kote tulikotokea tukajikuta tukiona tunatokea nje mlango wa nyumba yetu na hapo ndipo tulijua kama bibi koko alikuwa ni mchawi wa kutisha sana. Watu wengi walimuogopa lakini pia walimheshimu kwa sababu ya nguvu zake sio kwa za kawaida. Ukutujaribu kujificha tulijua kabisa ilikuwa ni lazima kuingia ndani haraka sana. Hata hivyo muda wa kwenda kazini ulikuwa umefika bila hata kupumzika tukajilazimisha tu kuoga na kujiandaa kwa ajili ya kwenda kwenye kazi ya mochwari. Hatimaye muda uliwadia na tulijikuta tulikuwa tunalala kazini kutokana na kukosa usingizi muda wote tunateseka sana kazini kazini mizimu nyumbani bibi koko. Yaani hatulali ni mateso sana ndugu msikilizaji. Tuliteseka bora tu sikilizie tu hivi ila usiombe akakukuta hapo ndio utakapojua. Nijikuta nikiwa nasinzia hadi nikanimekumbatia ubao mmoja hivi pale pale mochwari. Nikanimekumbatia ubao ule mkubwa na ilikuwa nishaanza kupitwa na usingizi. Wakati nilikuwa nipo katika harakati za kutokomea usingizini mazima, nikaisi ubaridi mkali sana. Una nitanda mikononi mwangu. Nilipokuwa nimekumbatia ubao ule. Nilisi kama magamba hivi afu kitu cha baridi lakini cha kushangaza nikawa nimeona kile kitu kwa kinatembea. Hapo nilifanya kushtuka sana na kukuta nikiwa nimekumbatia bonge moja la nyoka mkubwa sana jeusi la kutesha. Lakini ile chake kilikuwa na uso wa bibi koko. Nilishtuka kwa kusema mama we Bibi koko alicheka na kusema niliwaambia mlicho kinunua ndicho mtakacho kiuziwa yani. Nilikimbia kumfuata rafiki yangu Kevin niliingia kwenye kibanda hayupo lile joka nilipotea na hapo hapo nikaa nimemkuta Kevin juu ya mti akawa katundikwa kama nguo. Nilifika kwa Kevin alikuwa amelala juu ya mti uliokuwa karibu na mochwari. Nikajaribu kumwamsha kwa haraka nikimuliza kwa hiyo uhamekulaza juu kwa jamaa wangu. Alijibu kwa sila kwamba kwa ni picha uoni. Ah tumeyakanya kwa bibi koko aise. Nilimwambia Kevin hivyo hatakuwa na jinsi zaidi ya kufarijiana tu pale mochwani tulitala tukiwa tunatembeka kwa kweli. Kevin akaniambia. Hivi Rashidi, tumekosa nini dunia mbona tunateseka hivi? Nikamjibu kaka hata sijui. Uone ndo safari ya maisha yetu. Lakini kabla hujatulia mlango wa mocho ukafunga kwa kishindo kama vile umepigwa kwa nguvu. Kwa hofu tuligeuka na kutizama kwa mshanga wetu maiti zilianza kutoka nje moja baada ya nyingine. Macho yaha ya kufumba yalitazama moja kwa moja kana kwamba yanaweza kuona. Tunataka damu zenu. Ilisikika sauti ya kina ikiwa vuma kama radi. Tulisi mioyo yetu ikanatemeka mdomo kama mkavu na miguu haikuwa na nguvu za kutosha lakini tulijua tulikuwa tunapaswa kukimbia. Sauti nyingine kasikika kutoka kwenye maiti mzee ambaye alikuwa hapo karibu yetu. Mimi nataka damu ya Rashidi. Kevin alijaribu kusema kwa sauti ya ofu, sioni njia nyingine hapa tukimbilia nyumbani. Tulisema na kuanza kukimbia kwa kasi huku sauti za maiti zikiwa zinafuatia kwa nyuma zikitutisha zaidi. Mzee kama anaweza kutoroka, mtatuona kila mahali. Maiti mwingine akatamkwa kwa sauti nzito kwa kweli. Tulifika nyumbani tukiwa na hofu kubwa mioyo ikiwa inadunda kwa kasi kama ngoma. Tukaangalia nyuma ili kuona kama walikuwa natufuata lakini hakuna mtu ni kimya kikuu kilitawala ilikuwa ni jambo la kustajabisha kidogo siku hiyo hiyo habari ilienea kuwa mwili wa tajiri mmoja alifariki kwa ghafla ulikuwa umepelekwa kwenye mochwari yetu na tulikuwa tumepewa jukumu la kuulinda sasa baada ya kukimbizwa tulikuwa tumekimbilia nyumbani 
Lakini mdogo kuna gali kafikuwa hospitali watu walikuwa meshika bastora ilikuwa ni dhahili ni majambazo. Lengia mochi wali na kumvua mavazi ya kifari lukua mivarishu wa yule tajili ambali galimu kama milioni kumina sita hivi. Pia kwao ilikuwa ni kazi raisa na kusabu. Sia tukwepu walinzi. Kilipukua tumirana majira ya subuhi nyumbani mlangu wetu ligongo na tipu fungua mlangu walikuwa ni polisi wanasima kwa sauti ya mri. Mko chini ya ulinzi kwa kusala kubwa mavazi ya tajili nye thamani ya milioni kumina sita. Na nyumba yetu ilikaguliwa hakukua na kitu wakasema tuende nao polisi watasema wanoshe likana nao. Tujikuta tuko tukitocha polisi tukiwa tumefungwa pingu na kupelekwa mbele ya maafisa wa polisi. Mashtaka likuwa ni mazito tuliambiwa kuwa tumeshukiwa kuiba mwili watajili adiafariki usiku diopita. Tudipuwe mbelebu kujiretea hakuna liyoko mtusikiliza. Na ushairi kutatanisha uliyoko mbele yetu. Mavazi ambayo likuwa ni atajili ya likuwa ya mepatikana ya kiuwa na aramazetu za vidole. Zaidi ya hapo lipoti lionyesha kwamba hatu kwa kwenye lindoletu usiku uo. Kevin akajaribu kujileze ya fande. Na hapa kwa kila kitu. Hatuna usiano na ili. Hatu kwepu kwenye eneo la Tokyo kabisa ya ni. Lakina hafisa mwenye tutikia kwa dharamu na kusema. Nyinye mnao jua ni kilichotokea. Kwa saivi mnatakewa kukaa hapa hadi takapu kwa tumepata ukweli wati. Bada kujio kwa munda atimaye tulipele kwa selo huku mio yetu ikiwa inawoga na wasiwasi kwa likweli. Selo hile ilikuwa na giza na baridi na hatu kujua nini ambacho kingetokea bada ya hapo. Tulika pali kwa masama machache tukashindo kwa mini jisa mbatu kwa tumejikuta tuku katika hali kama hili ya kutisha. Lakini usiku ulipoingia tulitolewa selo na kupele kwa kwenye chumba cha mateso. Hapo ndipo mateso yetu ya lianza. Mateso kwanza badili ya maji ya barafu tulipele kwa kwenye chumba cha kiza na kiu badili kweli kweli na palindani kukaa kuna ndo kubwa mbili za maji ya barafu zilizokuwa zinatoa mvuki wa ubaridi wa kupindukia mafsa lotufikisha hapo alitufunga mikono yetu juu kwa minyororo ambayo ilikuwa inaninginia kutoka juu ya dali na miguu yetu ikaachwa ielekee kwenye ndo zile za barafu nilijua kwamba hata kwa jinsi ya kuepuka mateso haya tulipoingiza miguu yetu kwenye maji ya barafu baridi kali ilitufanya tuhisi kana kwamba mifupa yetu ilikuwa inagongana ndani kwa ndani Maji yalikuwa na baridi kari mno kiasi kwamba ubaridi ulihisi kama maelufi ya sindano zikuwa zina tobuwa ngozi yetu kwa wakati mmoja. Kila bada ya sekunde chache ubaridi ulikuwa na ingia ndani zaidi ukipenya misuli na hata kwenye mifupa yetu na kutufanya tuhisi kana kwamba mili yetu ilikuwa na kufa polipole. Mafisa walisimamu pembeni wakio na tizama kwa dharau kulikuwa jisa matukua na titemeka na kulia kwa uchungu. Walipona liyote mezidi kwa mbaya walitusimamisha kwa nguvu na kutondoa kwenye ndo zile. Lakini ubaridi ulikuwa umesambamu ni nikote. Tulijua kwamba mateso ulikuwa meanza. Mateso ya pili ukuta wa misumali. Bada kutoka kwenye maji ya barafu walitupereka kwenye chumba chenye ukuta usio kuwa kawaida. Ukuta huo ulikuwa mejazo wa misumali midogo midogo nyincha kali sana. Mawasa tusukuma kwa nguvu kutina malatu tulipoka tumejigusana nao tulihisi maumivu ya seo elezeka. Kila tukijaribu kujinasua misumalile ilikuwa na tuchoma zaidi. Na kutufanya tuisi maumivu makali sana kwenye ngozi yetu. Mikungu yetu na mikono na hata nyusu zetu pia zilikuwa zinaendelea kuchomwa polepole na misumarile. Na kila tupo tukigusa tina ukuta ule mwivu likuwa na ongezeka. Tukajitahidi sana kujizuia kugusa ukuta uo lakini kutokana na hali jinsi ilijo kuwa ilikuwa ni vigumu sana kuwepa. Maumivu haya itufanya tukasikia kana kwamba mili yetu likuwa mechoka kabisa na kila mmoja lijaribu kufumelia kwa matumaini kwa mateso haya yangeliko maraka. Matesu ya tatu giza na sauti za ajabu. Mbasa tufunga macho na kutupreka wenye chumba chenye giza tutoro. Hakuna kitu ngeweza kuonekanika ndani ya giza lile. Lakini sauti za jabu zitianza kusikika pande zote. Kulikuwa na milio na vishindo kama vile kitu kizito kiliwaka na tembea pole pole. Kutibaki tukiwa tumechoka kabisa milietu ikiwa na majela na maumifu makali sana ya kitu tesa. Ilimangalia kilvini macho haki ya kiwa mekundu kwa machozi ambali kwa kijizuia. Ilikuwa ni vigumu sana kuamini kwamba tuko peke yetu pale tumeacho kama wanyama kwenye chumba cha mateso tukisubili adhabu nyingine bila hata msaada wa huruma. Nilishindwa kujizuia machozi yalianza kunitilika na sauti yangu ya uzuni ikaibuka kwa uchungu sana. Ndio tumefika hapa Kevin. Nilisema kwa sauti yenye machungu machozi yakinitilika usoni mwangu. Haoni kwamba tumenyamaza kwa sababu hatujui lolote lile. Hana huruma hata kidogo. Inaoma sana kuona kwamba hakuna nesikiliza kilio chetu. Tumefanywa kama wanyama. Hata wanyama wanaonewa huruma zaidi ya hii. Nikazidi kulia nikiwa nakumbuka mateso yote ambayo tulikuwa tumeyapitia tangu jana. Kevin naye alikuwa amechoka na alikitetemeka kwa uchungu. 
alianza kulia kwa sauti ya china akizungumza kwa uzito huku akiona anaangalia juu kana kwamba alikuwa anatafuta msaada usionekana inauma sana Rashid alisema kwa sauti ya china uchungu machozi akanitileka tulihukumiwa kabla hata hatujasikilizwa atuna atia lakini tunaonekana kama ni warifu mbele ya kila mtu hata mganga mkuu ya ambaye tulitarajia kwamba tutuokoa ndiye ambaye aliyetoa amri kwamba tufungwe na kuteswa hivi ni hivi yake iko wapi jamani yake tunakufa hapa ndugu yangu tumbaki wawili tu lakini dunia imefungua macho na kutuona sisi ni waovu anaendea kulia kwa sauti yake kwa natemeka kwa maumivu ambayo alikuwa nayo moyoni hata kama ningelikuwa natia isinge state mateso hayo yote mungu wangu kwa nini umeacha tuishi hivi sisi tumekosa nini Kevin alianguka kwa magoti akijikunyata na akijaribu kuvumilia maumivu na uzuni ambayo alikuwa nayo. Nilikumbuka kila kipande cha mateso, kila kelele tuloka tumepiga na kila tone la damu tuloka tumepoteza. Hali iliniumiza zaidi. Nilimesha kichwa changu huku nilikuwa naendelea kulia nikiendelea kuongea na Kevin. Kevin, kama kuna mwisho wa haya mateso, natamani uje sasa hivi. Maana kama tukiendelea hivi, tutakufa bila mtu yote kujua ukweli. Tumefanya kama wanyama wa kujaribia na wanacheka kwa mateso yetu. Kevin alinishika mkono japo kwa maumivu na kusema kwa sauti ya kuvunjika moyo. Tufunge macho ndugu yangu. Tutaseke pamoja. Huenda kuna Mungu anatusikia hata kama dunia haitusikilizi. Tutavumilia mpaka mwisho hata kama mwisho wenyewe ni mauti. Tulikaa pale kimya mioyo yetu ikiwa imejaa huzuni na uchungu tukiwa hatuna hata tumaini la kutoka salama. Lakini upande wa pili wa dithi siri ya kutisha bibi koko ilianza kufichuka taratibu licha ya uharifu wake kwa uchawi bibi koko alionekana kuwa ni zaidi ya mchawi bibi koko alionekana kuwa ni zaidi ya mchawi alikuwa akiongoza genge la majambazi ya tali sana na kusimamia shughuli nyingi sana za kinyume na sheria katika kijiji chini ya mvuli wa uchawi wake alifanya biashara chafu na kuweka mikono yake kwenye maeneo nyeti mojapo ikiwa ni mochi wa kijiji Kumbe sababu kuwa maiti kuonekanika zikoze zinatembea na kuonekanika kuwa hai ilikuwa ni lana aliyokuwa ameweka bibi koko kwenye macho aliyo alikuwa ameandaa mpango wa kutisha akimwagiza mmoja kati ya majambazi kuingia kwenye macho na kufanya kitendo cha kuchukiza kwa kweli aliagiza kijana huyo kufanya mapenzi na mmoja kati ya maiti ya kike ndani ya macho ile iliyokuwa ni mpango wa uchawi wali ya juu sana lengo lilikuwa ni bikoko kupata utajiri wa giza kitendo hicho kikaleta lana nzito sana na tangu siku hiyo maiti zilianza kuonekanika hai kila aliyekuwa amekanyaga mocho ali, alipitia mateso na majaribu ya kutisha sana. Vile vile walinzi na watu wa mocho aliyo vilisambaa kijini kote lakini hakuna aliyekuwa amethubutu kumkabili bibi koko. Walinzi wengi walipoteza maisha au walikumbwa na mambo ya kutisha huku akiumia sababu ya uovu wa bikoko. Mtaliwai kujaribu kuzungumzia hilo alikutwa akiwa amepoteza fahamu na, alipo, na alipokuja kwa mkatana alikataa kusema chochote kile. Akibaka na temeka tu na akiwaimiza wengine wanyamaze pia. Ilionekana kama bibi koko alikuwa na uwezo wa kuwatisha watu wote na kila mtu aliyegusa siri zake alikumbwa na nana hiyo. Watu walikuwa wamekimbia kuishi maeneo ya karibu na mocho wali walijawa na hofu kweli kweli kila walipokuwa na kumbuka kilichokitokea. Aliyo ya kutisha iliwafanya wengi kushindwa hata kufika karibu na mocho wali na walio baki wakijikuta kwa napitia hofu ya kusikia hatua za kimya za maiti zilizokuwa na zikitembea usiku kana kwamba zinawasaka watu wa kuwatesa. Baada ya kugufa kuendelea kijini kwa muda mrefu hatimaye uvumilivu na kijiji ulifika ukomo walipanga mikakati kwa siri kila mmoja akiwa na nia moja tukakomesha laana na hofu iliyokuwa imesambaa kijini kwao kila mtu alijua kwa bibi koko alikuwa ni mzizi wa tatizo lakini kwa muda mrefu alikuwa akimuogopa kwa sababu ya nguvu zake za kichawi sasa alikuwa amejikusanya kwa umoja na ujasiri akiwa tayari kwa vita vita vya mwisho Usiku ulipofika alikusanyika na kutembea kwa tahadhari kuelekea nyumbani kwa Bikoko huku wengine wakiwa na mashoka na wengine wakikoroni wake wana tochi za moto. Walipofika walizunguka nyumba hiyo kama ishara ya mwisho kwa Bikoko. Mlio wa moto ulipoku kianza sauti za vileo vya kutisha zilianza kusikika kutoka ndani ya nyumba hiyo. Ilikuwa ni sauti ya Bikoko na viumbe vya ajabu walivyokuwa navyo huko ndani. Kwa mara kwanza alimsikia akiwa na hofu ya maumivu akiwa kama kiumbe asiyekuwa na nguvu mbele ya nguvu ya umoja wa kijiji. Huku moto ukiendelea kuchoma nyumba bibi koko iliteketea kabisa waliviumbe wa kutisha waliokuwa kifanya mauzauza ndani ya kijiji waliangamia pamoja naye sauti za vilio vya ajabu vilinyamazishwa na mwako wa moto uliomaliza kila dali ya uovu kwa mara ya kwanza na kijiji walipata amani wakijua kuwa mwisho wa mateso yao ulikuwa umefika hata mocho ali hata mocho ali ambapo ilikuwa imejaa mambo ya kutisha likatulia na kuwa sehemu ya heshima tena 
Maiti zoku wazi kilutu na kuleta hufu sasa yuko wazi mepata pumzeko na midere. Kwa upande wangu mimi Rashid na yangu Kevin ukweli ulianza kufichuka pole pole hatimaye ukweli ujulikana kwa mba sisi hatu kuwa natia katika uharibifu uleku mefanyo na wale majambazi. Kwa uleku na shilike na mbibu koku. Chilipokuwa na tesika tekeleza kijiji waliokuwa wameiba mavazi ya yule tajiri walikamato na kuhojiwa. Wana kijiji walielewa kwamba hatukuwa na mkono katika tokyo hilo na kwa uzuni waligundua kwamba walikuwa mitumu kimakosa. Mganga mkua wa sipitali aliyekuwa metua amdi ya kutufunga bila ushaidi wa kutosha alijana majuto mkubwa sana. Kama ishara ya tobaki alitupa fidia kwa maumivu na madhila alitukua mepitia. Alitusi sana tuludi kazini akituaidi kwamba mazingira mbadilika na hakutakuwa tena na hali ya kutisha kama awali. Lagisi tukua tumechoka bana. Nafizetu zilikuwa zimechoka na maovu ya kijicho na tokihisi kwamba hatuwezi tena kuwa sehemu ya eneo ambalo lilikuwa limetutenga na kutoona sisi kama wakosaji. Tulimshukuru mganga mkuu kwa nia yake njema lakini tukamwambia kwamba tulikuwa tayari kuanza maisha mapya mbali kabisa na mali hapo. Kichwa kidogo kilichokuwa nacho na kuleka katika jicho dimbuso kijiji tulichokuwa tumesikia kina amani na watu wenye upendo. Tukaanza biashara ndogo ya kuuza mboga na mai. Tukianza maisha ya kawaida kabisa mbali na hofu na mateso, mbali na mateso na hofu ile kwa mejea katika kijiji kilicho nimekimbia. Safari yetu imekuwa ni changamoto nyingi sana msikizaji na hundo mkasa wetu. Mimi Rashid na Fikia Kevin. Tumepitia mateso makali lakini hatimaye tulipata amani. Ninyo msikilizaji kupitia simulizi Mix mpate kuisikia safari yetu. Aka wakati mwingine majanga anaweza kutufundisha kumthamini kila mtu na kuyapitia mateso kwa nia thabiti na umoja. Katika mwisho wa hadithi unaweza kuonyesha kwamba matendo maovu yanaweza kuwa na matokeo mabaya ya kwamba hakuna anayepaswa kudharau au kutumia vibaya wengine kwa sababu ya nguvu alizonazo kama vile bibi koku aliyejaribu kutumia uchawi na mabavu matendo yake yaligeuka na kuwa laana kwa maisha wengine na mwisho kwa maisha yake mwenyewe pia hadithi inaonyesha umuhimu wa kuwa na heshima na upendo kwa kila mtu hasa sasa wazee na wanyonge kwa nidharau ndogo inaweza kuleta madhara makubwa kama ilivyotokea kwa Rashid na Kevin fuzo jingine linaweza kuwa ni mshikamano wa jamii na uwezo wa watu kuungana dhidi ya uovu Wanakijili pona mateso na mauvi ya nao watokea wali kusanyika pamoja na kuchukua atua. Hii idaunyesha kuamba umoja ni nguvu kuamba kwa pamoja jami inaweza kupinga vitishwa na mauvu ya nao wakabili. Hadithi hii ni ukumbusho kuamba mauvi ya na mwisho mbaya na kuamba heshima ni tunu. Tunapaswa kutenda haki na kuwacha kuonea wengine. Kwa ni mwisho wa uovu ni mangamizi. Na kila mmoja katika kijikile alijifunza kuamba umoja ni kinga na upendo ni zawadi. Na shukulu kwa kuwa nami na Kevin Tukipata na fasi ya pili kuishi na kujenga upya maisha yetu Paka pa msikiliza chisina la ziyara katika kisaiki na mkasa huu Msimulia juwako director oe ni kutoka pa simulizi meksi Mwandisho wa simulizi yetu ni Briana Family of Sealies Ndo ambu mwetila simulizi ya mpata kuisikia kwa njia sauti kutoka pa simulizi meksi Lakisho mwesubscribe ili kuendea kupata simulizi Mbali mbali kutoka pa simulizi meksi Paka simulia juwako bye bye